फिल्म सफारी में आप सभी का दिल से स्वागत है आज के वीडियो में हम हमारा अगला पाठ यानी कि जहा चाह वहा राह ये अनुराधा मोहिनी जी का पाठ है ये पाठ हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। जहा चाह वहा राह ये जो पाठ है ये पाठ अनुराधा मोहिनी जी ने कहानी स्वरूप यहाँ पे हमें प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में जो भी कठिन काम है जो हम कर नहीं सकते उसे हम कर सकते यानी कौन सा भी काम हो वो नामुमकिन काम हो जो हम मुमकिन कर सकते हैं, ऐसा वर्णन और ऐसी कहानी यहाँ पे इस पाठ में अनुराधा मोहिनी जी ने हमें बताई है तो चलिए हम अपने कहानी में क्या क्या दिया है यानी कि हमारा पाठ जो है जहा चाह वहा राह वो हम शुरू करते हैं। जहा चाह वहा राह अनुराधा मोहिनी जी ने प्रस्तुत पाठ में क्या दिया है एक कहानी है कहानी में उसमें जो भी संकल्प शक्ति और समुचित क्रियान्वय के असंभव से हम असंभव जो काम रहते हैं उस असंभव काम को हम पूरा कर सकते ऐसा इस कहानी में वर्णन किया है तो चलिए हम देखते हैं यसम्बा गांव की पाठशाला की घंटी बजे धुआंधार बरसात हो रही थी वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा वही नाला गुरुजी सबने एक स्वर में उत्तर दिया यहाँ पे क्या था यसम्बा नाव का एक गांव था उस गांव में एक पाठशाला थी पाठशाला की घंटी बजी लेकिन वहाँ पे बहुत बरसात हो रही थी इसलिए उस दिन प्रार्थना जो थी वो हर एक कक्षा में ही वहाँ पे हो गई है बाहर नहीं हुई तो उसके प्रार्थना होने के बाद गुरुजी ने देखा कि कक्षा में आज बहुत कम विद्यार्थी उपस्थित थे तो उन्होंने कारण पूछा कि इतने विद्यार्थी आज क्यों उपस्थित कम क्यों है उपस्थित तो सबने एक साथ बोला कि गुरुजी वही नाला अब ये नाला कौन सा है उसके बारे में आगे हमें वर्णन किया है तो चलिए हम आगे देखते हैं ये सम्बा गाँव के ठीक बीच से एक नाला भरता था गाँव की बस्ती नाले के एक तरफ थी पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे बरसात के दिनों में नाले में कई बार चार से पाँच फीट तक पानी भर जाता था बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैल के साथ नाला पार कर पाते थे खेतों में चले जाते थे लेकिन पाठशाला आने के लिए नाला लाना विद्यार्थियों के लिए असंभव नहीं था संभव था मतलब संभव नहीं था यहाँ पे क्या है कि ये सब का गांव जो था उस गांव के बीचों बीच एक नाला बैठा था वो तो नाले के एक तरफ बस्ती थी और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत वगैरह थे तो बरसात के दिन में क्या होता था कि नाले में चार से पाँच फीट तक पानी भर जाता था तो बड़े बुजुर्ग जो थे वो जैसे तैसे नाले को लाद कर मतलब नाले से यहाँ से वहाँ क्या करते थे खेत में चले थे लेकिन बच्चे ठहरे छोटे बच्चे वो नाला बरसात के दिनों में पार नहीं कर पाते थे इसलिए बरसात के दिनों में कक्षा में या फिर पाठशाला में क्या होता था कि बच्चों की उपस्थिति कम होती थी जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता अनेक बार विद्यार्थी पूरी सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते इसके चलते गांव में बरसात नाले में भरा पानी पाठशाला से छुट्टी ये सब बाकी ये कहानी यह गीत गाँव में प्रचलित हो गया था तो यहाँ पे क्या था कि जब जब गाँव में बारिश होती थी तब तब विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा सकते थे तो इसके लिए गांव में एक गाना गुनगुना रहे थे सब लोग गांव में बरसात नाले में भरा पानी पाठशाला से छुट्टी ये सब बाकी यही कहानी यह गीत गांव में प्रचलित हुआ था और गांव के सब लोग यह गीत गाते रहते थे पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते सब परेशान थे पर क्या करते मार्ग असंभव था ना पाठशाला में क्या होता था कि इतने सारे अनुपस्थिति के कारण विद्यार्थियों के पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था अच्छी श्रेणी वाले बच्चे भी थे वो भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मार्ग बहुत असंभव था पाठशाला में आने के लिए उनके पास और कोई मार्ग था ही नहीं इसलिए सब ऐसा होता था असंभव में मूल शब्द संभव होता है यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर रही हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे क्या हुआ था तो यहाँ पे असंभव जो शब्द है उस असंभव शब्द में संभव शब्द भी है तो यही संभावना एक दिन काम कर गई 
कि एक दिन बहुत बारिश हुई थी और पाठशाला जाने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए तो क्या हुआ सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे तो दोपहर के बाद क्या हुआ बरसात जब रुक गई तो सब बच्चे चबूतरे पर बैठे थे कौन से चबूतरे पर बरगद का पेड़ एक गाँव में था उसके नीचे चबूतरा था उस पर सब बैठ आपस में ही बात कर रहे थे तभी तुषार ने कहा अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है यहाँ क्यों बैठे हो तुषार क्या बोला कि इस बरगद के पेड़ के अंदर भूत है यहाँ पे मत बैठो भूत भूत सब पूरी कल्पना और बकवास है क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है सब केवल मन गढ़न बातें हैं जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई जुई ने क्या बोला कि ये भूत भूत कुछ नहीं होता सब मन मन मुन सबके मन की बातें है क्या हम में से किसी ने आज तक भूत को देखा है क्या नहीं तो भूत कैसे हो सकते हैं ये सब ऐसे ही कल्पना की हुई बातें हैं ऐसे जुई ने यहाँ पे कहा आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी तब अब तक चौदह अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में था उज्ज्वला क्या बोली कि आज बरसात के कारण मैं आज पाठशाला नहीं जा पाई तो मेरी पाठशाला में और एक अनुपस्थिति लग गई लग गई है और अभी तक मुझे लगता है कि मेरी चौदह अनुपस्थिति लग गई है मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद चौदह होगी शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े शुभम क्या बोला तो तुम्हारी तो अनुपस्थिति चौदह है तो मेरी तो पूरी जब से पाठशाला चालू हो गई शुरू हो गई तब से मेरी कुल उपस्थितियाँ चौदह है तो इस ये ऐसा उसने बताते ही सब लोग सब लोगों ने हंसना चालू कर दिया लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे क्या हम ऐसा ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा आशीष ने क्या पूछा लेकिन क्या हम कुछ नहीं करेंगे क्या हम ऐसे ही रहेंगे हर साल बरसात आएंगी तो हम घर पे रहेंगे पाठशाला नहीं जाएंगे तो हम कुछ करेंगे नहीं ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या हम कर भी क्या सकते हैं हम तो बच्चे हैं तुषार ने कहा तुषार ने क्या कहा हम क्या कर सकते हैं हम तो बच्चे हैं सच कहा तुषार तुने हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे तो तुषार ने जो कहा उसी वाक्य को दोबारा दोहरा कर सब गाने की ओर गीत की तरह गा रहे थे कि हम कर भी क्या सकते हैं हम तो बच्चे हैं हम कर भी क्या सकते हैं हम तो बच्चे हैं और सब लोग यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे हंसो मत कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही है आत्मविश्वास बड़ा यह स्वर दामिनी का था दामिनी ने क्या बोला आत्मविश्वास से कि हंसो मत यहाँ पे अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम ही है यहाँ पे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं हर समस्या का निदान संभव है प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग कि हंसो मत कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान रहता ही है प्रकृति ने हमें विचार करने के लिए बुद्धि दी है उस बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं तब जाके हमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल ही बदल दिया हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा हल मिल गया हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था यहाँ पे क्या हो गया सब लोग सोचने लगे कि हमारा इस समस्या का समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं तभी आशीष ने बोला कि हल मिल गया है और हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं आशीष की आँखों में चौंक था और स्वर में उत्साह था और एकदम उत्साह से वो बात करने लगा था कैसे सब ने एक साथ पूछा हम नाले पर पुल बनाएंगे पुल मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भाप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा हाँ पुल आशीष ने क्या बोला हम नाले पर पुल बनाएंगे तो मित्रों ने पूछा पुल हाँ तो आशीष ने पूछा हाँ हम पुल ही बनाएंगे विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी है अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि विज्ञान के पुस्तक में हमने बड़े बड़े पुल भी देखे हैं हम शहर में गए तब भी हमने बड़े बड़े पुल देखे हैं और पुल की जानकारी हमें पता है और हमें और भी जानकारी चाहिए तो हम अंतर जा यानी कि इंटरनेट से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं 
गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा यहाँ पे क्या है गांव का नाला बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है 10 फीट का पुल बनाया तो भी हमारा काम हो सकता है ऐसे यहाँ पे सब बात कर रहे हैं पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ये सब गाँव में फैल गया हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था ये जो पुल बनाने का विचार था ये पूरे जंगल में जैसे आग लगती है उस आग की तरह पूरे गांव में फैल गया और हर व्यक्ति इस विचार से और विद्यार्थियों के हौसले से प्रशंसा कर रहे थे विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया सामग्री की सूची बनाई सामग्री खरीदने के लिए बीस बीस रुपये एकत्रित करना आरंभ किया अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी यहाँ पे क्या हुआ विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनकर प्रकल्प की जो बारीकियाँ थी उन पे काम करना शुरू कर दिया और उसके लिए जो लागत यानी कि खर्चा आने वाला था सब ने बीस बीस रुपये एकत्रित करना आरंभ कर दिया और उनको पाठशाला के शिक्षक और गाँव के सभी लोगों ने सहायता दी वो देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जो खर्चा आने वाला था वो सब भी इकट्ठा हो गया था बुजुर्गों का अनुभव युवाओं की शक्ति विद्यार्थियों का उत्साह सब लोग साथ में मिलजुल कर काम कर रहे थे संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था सीमेंट के पाइप खरीदे गए पत्थर इकट्ठा किए गए ईटे आई बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी यहाँ पे क्या हो गया सीमेंट के पाइप भी खरीदे किए गए ईटे भी आई गई पत्थर भी इकट्ठा किए गए गांव के बुजुर्ग लोगों ने भी यहाँ पे रेत वगैरह उपलब्ध कर दी है पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गाँव यहाँ पे क्या हो गया पुल बनाने के लिए सारा गांव एक साथ मिलजुट कर काम कर रहे थे और सब लोग सपना देखकर ये काम पूरा कर रहे थे अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई वर्षों की कठिनाई दूर हुई केवल पंद्रह दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था यहाँ पे क्या हो गया कि पंद्रह दिन के अंदर ही गाँव वालों ने और विद्यार्थियों ने मिलकर पुल बना दिया पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी सभी ने एकता संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था पूरे गांव ने क्या किया था कि एक साथ मिलकर श्रमदान कर कर यह सामूहिक श्रमदान से पुल बनाया था और पूरे गांव के लिए ये अद्भुत उपलब्धि थी सबको एकता का संगठन का और श्रमदान का महत्व भी यहाँ पे समझ में आ गया था बरसात में इस बार भी नाले ने पानी भरा था पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाप देता मानो मन ही मन कह रहा था जहाँ चाहो वहाँ राह यहाँ पे क्या हो गया कि बरसात में भी उतना ही पानी वहाँ पे नाले में भरा था लेकिन पुल की वजह से सब विद्यार्थी हंसते खेलते पाठशाला जा रहे थे मानो वो पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाँत दे रहा था कि जहाँ चाहो वहाँ राह ऐसे कोई तो बोल रहे हैं जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तान बनाया जुई ने क्या किया उसके बड़े भाई के सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया और वो शिक्षा निरीक्षक के सामने भी प्रस्तुत किया गया यहाँ पे जहाँ चाहो वहाँ राह ये कहावत यहाँ पे इस्तेमाल की गई इसका मतलब क्या है कि इच्छा होने पर मार्ग भी मिलता है ऐसा यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे सब विद्यार्थियों ने अपनी इच्छा प्रकट की सब ने गाँव वालों ने मिलजुल के काम भी किया तो उनको उनका मार्ग भी मिल गया सब ने इच्छा रखी तो सबका सबको उस इच्छा का समाधान यानी कि फल भी यहाँ पे मिला है ऐसा इस पाठ में हमें दिया गया है धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए जहाँ चाह वहाँ राह यह अनुराधा मोहिनी जी का पाठ है यह हमने आज के वीडियो में देखा है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें